Good evening, everyone. Good evening, teacher. How are you doing, guys? Good evening, teacher. Good evening, Good evening. Simon. Good evening. Uh, I think it was Hernan. How are you doing? Are you guys Good doing? Evening. Good evening, teacher. Hi, good evening, Rosa. How are you tonight? Fine. And you? Really good. Really yeah. good. Yeah, I'm so glad to see you <laughs> here on the way, right? We are in the way. <laughs> okay. Hello, Rafael. How are you doing? Hello, Juan. Welcome to your good. class. Okay, I see everybody's ready, right? Okay. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. I'm so glad to be back. How are you? Are you glad too? Are you happy? Yes, teacher. Okay, great. Okay, people, we are going to start the class. <clears throat> Please take, um, be careful with your audios, okay? Be careful with your microphones. Remember that we have some interference that um, affects, right? It affects because we are using um, the headset, right? So we are right into our ear ears right so that sound is kind of hurting right it's kind of hurting okay see i think uh i'm going to call the roll to start okay voy a tomar la asistencia para comenzar uh even though later we are going to do it again uh, okay a las nueve pues tenemos que hacerlo nuevamente verdad Pero por el momento yo creo que podemos permitirme. No sé si me equivoco. Podemos comenzar por esa parte y luego nos quedamos platicando acerca de los requerimientos de Insafor. ¿Ok? Okay, people, I'm ready here. So remember that the requirements are that you have to turn on your cameras and you have to say present when you hear your name. Okay. Siempre acuérdense que el requerimiento de Instacorp es que ustedes entiendan su cámara y que digan presente. ¿verdad? No se vale solo eh, decir presente sin que los veamos. Nosotros queremos verlos. Ustedes son bien chulos. Así que queremos mirarlos. Okay, so guys, uh, I will start by calling the roll and then we're going to do the presentations and or the introducing thing, okay? Alejandro Humberto Mendoza Molina. Alma Veronica Castro de Serrano. Present teacher. Hello, Alma. Okay. Hello, teacher. Let's see, let me get here. For some reason, this thing doesn't move in the way that I need. Okay, here we go. Okay, Carlos Roberto Aleman Prudencio. Present teacher. Okay, Roberto. Uh, Douglas Ernesto Campos Moss. Douglas Ernesto Campos Moss, Gilbert Osmildo Molina Ramos, <clears throat> eh, no sé si es Gilbert o Gilbert, eh, y es Osmildo Molina Ramos. Okay. Presente. Oh, Presente. Okay. Is it okay like this? Gilbert or, or Gilbert? Gilbert. Gilbert, okay. Okay, then. Um, tengo otro nombre que muchas veces se pronuncia diferente. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. ¿Está bien así, Hazel? ¿O es Hazel? Ha Hazel, Hazel. 
or Hazel. Okay, I think she's not connected yet, right? Okay, Hernan Antonio Chacón López. Hernan Antonio Chacón López. Oh, I see you there, Hernan. Okay, but we cannot hear you. Okay, we were not able to hear you. I don't know why. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Jennifer. Present teacher. Present. Present teacher. I'm trying to check who is the one who is saying present. Okay, I think it was Douglas. No. Ah, uh, bien. Ya me confundieron, vamos a ver. A ver, a ver. Alguien dijo presente, pero no atiné quién era en el momento que lo dijo. Ok, vamos a ver. Sí, Douglas, supongo que ha de haber sido, ¿no? Ok, Douglas, perfecto. Ahorita yo le pongo chequecito. Um, tengo a Gilbert, a Gilbert, perdón, a Eisel. Um, tengo Hernán Antonio Chacón López. Ya dijo presente. Y Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Ahí nos quedamos. Y Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. José Jair Lobo Pérez. José Jair Lobo. Ok. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present. Ok. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Ernesto Majano Valle. Nadie. Ok. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Ok. Uh, Margarita Rosemary Pérez Ayala. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Ok, Oscar. Oscar Leonel García Magaña. Oscar Leonel García Magaña. Rafael Alexander Serna Díaz. Present. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Ok, Jensi Guadalupe Razo García. Jenny Oliva Olivia Peña Maldonado. Presente. Ok. ¿A alguien no mencioné o. Um, Carmen. Ok. A Carmen. A Carmen, vamos a ver. La voy a anotar por aquí porque no me aparece Carmen, usted por acá. Y voy a consultar. ¿Sí? A ver, ahorita. Y Carmen Inés, ¿verdad? Sí, Montes. Montes. Ana, teacher. Carla Prunera. Ok. Teacher, teacher. Sí, sí. Eh, Ernesto Majano, me voy conectando ahorita. Ok. Ah... Uh, Juan Francisco, ¿no lo mencioné tampoco? No, teacher. Okay. Bien, vamos a ver entonces. Tengo a Juan Francisco Salmerón Alas. Y me dijo, perdone que estaba también en otra página. Ernesto me dijo, ¿verdad? Sí, Ernesto Majano. Ok, vamos a ver, Ernesto. Majano. Mencionó. No, 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 no tengo por acá. Ok, ¿cómo no? Sí, este, eh, su nombre completo es Luis Ernesto, ¿verdad? Correcto, correcto. Ok, Luis Ernesto Majano Bay. Correcto. Perfecto. Vamos a ver, eh, tengo, voy a terminar de llenar esta. Y solo me quedaría preguntar. Okay. Escucho una interferencia. ¿O ¿Oh, sí? 
alguien tiene abierto algún para... micrófono y esté haciendo interferencia? Ya no sé, creo. Me anotó, teacher. Carla Vanessa Prunera. Carla, sí, ahorita. No la mencioné en la, en la lista, Carla. No, es que creo que a mí me dijeron algo así como que estaba inscrita de oyente, algo oh. así. Ok, la voy a anotar para consultar, porque puede ser que esté como oyente en el otro grupo, porque no me aparece a mí. Carla, ¿qué me dijo? Vanessa, con doble S. ¿Ah? Prunera Guerrero. Prunera Guerrero, ok. Está bien, entonces yo voy a hacer las consultas correspondientes. Bien, ah... Uh... Vamos a dar inicio entonces a la clase. Hay que comenzar siempre por los requerimientos. Eh, por favor, tengamos la paciencia todos los que ya no la podemos, ¿verdad? Toda la plana de los requerimientos de ISAFOR para que tengamos fresco y nos entendamos, ¿verdad? Aquí en el salón. Yo sé que ya ustedes ya recorrieron un poquito el camino y ya más o menos conocen cómo es el sistema. Pero hay algunas eh, cosas que siempre las pasamos por alto, ¿verdad? Entonces hay que recordarlas. Okay, voy a compartir la pantalla para que iniciemos. Okay, people, so welcome to your class. I'm going to change into Spanish just to say the requirements. Voy a decir los requerimientos en español y ya luego nos quedamos ya de lleno en la clase. ¿verdad? Okay. So, uh, bien, vamos a comenzar entonces por decir que este es el curso de inglés para el trabajo ¿verdad? de que lo conocemos como PNIT. ¿okay? Este es un curso eh, que va por módulos. Ustedes van en el módulo 3. ¿okay? My name is Carmen Idalia Beteta Molina and I'm going to be your teacher. Yo voy a ser su teacher por eh, este módulo. ¿verdad? Bien. Um, <coughs> Antes de entrar al requerimiento, pues esta soy yo, this is me. Tengo esta formación académica, mi licenciatura es en Relaciones Públicas y en Comunicaciones. Tengo diferentes diplomados eh, a nivel superior, ¿verdad? De mercadotecnia. He estudiado técnicas didácticas para enseñar todos los niveles de inglés. Eh, vamos actualizándonos siempre con seminarios y con cursos como la enseñanza en el siglo XXI y otras, eh, eh, otras actividades o, o formaciones que hemos tenido, acercamientos para hacer el inglés divertido, ¿verdad? Mi experiencia laboral, pues he sido docente y en algunas universidades todavía lo soy, eh, de inglés en la universidad pedagógica, en He trabajado en escuelas como EduClase, he estado en la escuela de idiomas de la UCA, siempre para PNIT, para el programa de inglés para el trabajo. Y pues acá funjo como una maestra eh, para el programa de PNIT y también para otros cursos, ¿verdad? Eh, he también laborado como docente de otras materias, ¿verdad? Una de ellas pues es fotografía en la Universidad Tecnológica como un instructor, docente. Pues esta soy yo, this is me. Eh, vamos a pasar entonces a los requerimientos. Okay. Vamos a ver los requerimientos para este curso. Primero que nada, cuando ustedes se conecten, eh, tenemos una gracia preciosa, ¿verdad? Que nos dieron nuestros padres, que es el nombre. Entonces, tenemos que poner el nombre completo 
al conectarnos a la plataforma. O sea, que ahí les aparece para que ustedes pongan su nombre. El asunto de esto es que su nombre debe de ir completo. ¿Ok? Completo. De acuerdo a cómo aparece en su DUI o de acuerdo a cómo aparecen en la inscripción, ¿verdad? Eh, tiene que ser si usted tiene dos nombres, dos nombres, si tiene dos apellidos, dos apellidos, si tiene apellido de casada, también el apellido de casada. En el caso de los que están inscritos como oyentes, deben agregar la palabra oyente, así, luego de su nombre, ¿verdad? Para hacer la diferencia eh, de los que están inscritos en el listado oficial y los que están con inglés corporativo. ¿Ok? Bien. La cámara debe de estar encendida durante toda la sesión. Hay que minimizar el sonido ambiente lo más posible, ¿verdad? Eh, la participación, pues, es activa. Este es un curso que normalmente dicen, ah, es online, entonces, bueno, y es flexible. Sí, es flexible hasta cierto punto, ¿ok? Hasta cierto punto. Es flexible porque usted lo puede recibir desde su casa, ¿verdad? Y lo recibe en un horario muy eh, favorable para usted, muy accesible. Pero este curso no se trata de que usted no va a estar presente ahí, ¿verdad? Tiene que participar, ¿verdad? Tiene que participar. Es como que estuviéramos en un salón de clases, solo que a través de una cámara, ¿verdad? Y en vez de estar utilizando un pizarrón, pues estamos usando una pantalla. Entonces, la participación debe ser activa porque el proceso de aprendizaje es así, ¿verdad? Yo les doy un porcentaje de, de la clase y ustedes ponen el otro porcentaje, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener eso en mente. La asistencia. Hablemos de la asistencia. This is very important. Es sumamente importante. This is essential. Okay? Es indispensable que entendamos que la asistencia debe ser al 100% de las clases. ¿verdad? La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. La tomamos tres veces en la clase. Entonces dice, la asistencia se toma en tres ocasiones. A la teacher siempre se le olvida las de las nueve, así que por favor, cuando ya estamos bien emocionados, todos gritando y haciendo, ya se me olvida. Así que por favor, tengamos el cuidado de decirle, teacher, la lista a las nueve, ¿ok? Y luego, pues, en teoría, a las nueve cincuenta y cinco debemos tomar el... El, nuevamente la asistencia, ¿verdad? Eh, normalmente yo lo hago exacto a las 10 y lo hago de una manera rápida, pero está bien, cinco minutos antes es la norma, ¿verdad? De finalizar. Se toma como válida la asistencia cuando escuchamos que el participante dice presente o dice here, ¿verdad? Y pues que tiene su cámara encendida, ¿verdad? Acordémonos que las auditorías son sumamente rígidas, rigurosas acá, entonces pues tenemos que cumplir este requerimiento, ¿verdad? Uh, <coughs> las sesiones de uno a uno las tenemos disponibles 10 minutos después de cada eh, clase, digamos, terminamos a las 10 de la noche, entonces eh, usted tiene la oportunidad de preguntarle a su teacher, las consultas que usted tenga acerca del tema visto o del tema del día anterior o la unidad que estamos viendo, ¿verdad? O de la unidad que estamos viendo. Um, es precisamente para eso, para aclarar dudas con el facilitador. Y pues, lastimosamente, nosotros como facilitadores no tenemos la autorización de decirle, ah, vaya, está bien, no falte, ¿verdad? No. Lastimosamente nosotros, eh, usted nos tiene que informar, ¿verdad? nos tiene que decir, mire, no puedo asistir este día por esta y esta razón de peso, ¿verdad? Nos informa y lo que hacemos nosotros es reportar su inasistencia y tenemos la oportunidad de poder apoyarlo, ¿verdad? apoyarlo en el sentido de que usted va a ir a ver el video Va a ir a ver el video de la clase anterior. Si usted tiene alguna duda, usted puede preguntar, ¿verdad? Perfectamente. Puede preguntar. Por alguna razón, este clip se está bajando mucho. Eso, voy el clip. Bien. 
Entonces, um, es para eso, ¿verdad? Para que cuando usted nos informa, pues nosotros lo podamos apoyar. Lo podamos apoyar y decir, ok, eh, con todo gusto lo apoyamos. Ya sea las tareas, dudas, cualquier situación. Luego tenemos que hablar acerca de las tareas y las evaluaciones. Miren, acá tenemos que hablar esta cosa. Bien. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir esto? Ah, que en la plataforma ustedes van a trabajar sus tareas, van a participar ¿verdad? en las discusiones y todo eso, aunque las discusiones no forman parte de ese porcentaje, sí va en forma apreciativa, ¿verdad? Pero el 80% es las tareas, los exámenes, que ahí aparecen en la plataforma, nena, que deben de completarse. ¿verdad? Tienen que hacerse de principio a fin para que usted obtenga su 100%. El mínimo es el 80%. Sé que la pasa con 8, no, con 80. ¿verdad? Entonces, uh, las tareas pues, se encuentran ahí en la, en la plataforma. Después de cada clase, ahí lo encuentran. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas. ¿Qué quiere decir? Clase terminada, tarea hecha. Clase terminada, tarea hecha. ¿Saben por qué? Porque después, es que fíjese que yo no sé si la hice, no sé si no la hice. Teacher, no hay eh, internet para poder hacer las cinco tareas de la semana, ¿verdad? el día viernes. Entonces, no. Hay que ir tarea después de la clase. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que entregar nuestro reporte semanal y cada sábado, yo eh, a la, antes de las 8 de la mañana, eso ya debe estar colgado en el sitio donde nosotros lo reportamos. Entonces, pues ahí ya queda usted tarde, ¿verdad? Eh, bien, todas las tareas se completan cada viernes, ¿verdad? Así como les estoy diciendo, yo completo, ¿verdad? Mi reporte. Pero usted como va a ir clase terminada y tarea terminada, no hay ningún problema. Y si se quiere adelantar, pues tampoco hay problema. Yo con gusto le ayudo, ¿verdad? Media vez, eh, veamos su interés. La fecha límite para terminar el examen final es el 11 de julio, porque ese día finalizamos el curso. Ese día se hace la encuesta de satisfacción también. A ver. El viernes 24 de junio, después de la sección 2, en su plataforma aparece el midterm exam, ¿ok? El examen intermedio. Y ese debe estar subido ese día, viernes 24 de junio. Antes de la medianoche, como les digo, ¿verdad? Bueno, el manual, ya todos saben dónde está. Está en la plataforma. Eh, ustedes se van ahí en donde dice Students Book. Y ahí ustedes entran, lo pueden descargar. También se los han enviado por medio del WhatsApp, así que tienen acceso al manual. ¿verdad? No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Eso quiere decir que aquí yo no puedo proyectar videos o cosas que no son hechas por nosotros, ¿verdad? Inglés Corporativo tiene su material, Insafor tiene su material, entonces no podemos estar... Eh, usando nada de terceros. Por lo tanto, también acuérdense de que en su audio, ¿verdad? Que no esté sonando allá al fondo una canción que tenga copyright porque nos bajan el video también, ¿verdad? No me vayan a poner ahí a Juan Gabriel, por favor, porque no, ¿verdad? Nos van a bajar el video. Vamos a ver. Bien, la plataforma. Permítanme un momento, voy a cambiar este ¿Se oye bien? ¿Sí se oye? Ya yes. yes. okay. yes. Yo creo que está más cómodo este porque siento como sordo un poco. Ok, entonces estábamos hablando de que la plataforma, pues el botón de silencio es muy importante, pero como es una participación activa, no quiere decir que usted va a estar eh, 
ah, es que mejor no participo porque tengo problema, ¿verdad? ¿Qué sé yo? El chucho está ladrando o qué sé yo, cualquier cosa que le esté pasando, ¿verdad? Sí hay que tener amor a sus compañeros que estamos con los headsets o con los audífonos y pues sí molesta, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que usted no va a participar, ¿verdad? Hay otras maneras también de participar. Puede participar por medio del chat en un momento X. No va a permanecer solo en el chat, ¿verdad? Sino que usted tiene que participar porque lo que usted ha venido es aprender a hablar inglés, ¿verdad? Entonces, acordémonos, silencio cuando pase el del pan ahí con la bocina, hueque, 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 hay que apagar ahí el micrófono, por favor, la cámara debe estar encendida, el chat lo podemos usar para preguntas, lo vamos a usar para algunas actividades, lo vamos a utilizar también para preguntas que yo voy a realizar por medio del chat y podemos utiliz utilizar el chat también en los breakout rooms en el momento en que está lloviendo recio, por ejemplo, su compañero no puede con el audio, hay que tener esa condescendencia, ¿verdad? El chat es una herramienta que podemos utilizar. Luego pues tenemos los breakout rooms, esos son unos salones que se abren para que usted pueda practicar con su compañero. Aquí quiero ser bien clara y necesito toda su colaboración. Cuando nos vamos al breakout room, todos sentimos como, ay, qué chévere, ya, ya nos vamos para allá, ya la teacher ya no nos está preguntando, no nos está escribiendo preguntas y qué le digo, nada, no, no. van todos relajados. Y llegan allá y les dicen, mire, ¿y en qué página? Dijo la teacher. Mire, ¿y usted? ¿Y tiene usted el, el manual a la mano? No, por favor. Y si no entendió lo que vamos a ir a hacer a Breakout Room, aquí en el salón principal, pregunte. No tenga pena. Váyase bien entendido lo que vamos a ir a hacer allá. Y la otra cosa es que utilicen el tiempo que vamos a dar. Por ejemplo, si usted lo enviamos a que vaya a practicar una conversación y usted, bueno, ya lo hicimos una vez. Ah, pues sí, fíjese que no, otra vez allá. No, a mí me gusta comer bastante frijoles o hablar de otra cosa, pues, ¿me entiende? Entonces, no, en ese momento repítalo otra vez y otra vez. En la repetición se aprende, ¿ok? Aproveche al máximo el tiempo de práctica. Y luego, pues, si usted no entiende alguna cosa en el breakout room, por ejemplo, alguna, ustedes tienen alguna duda en alguna respuesta de algún ejercicio o cómo se pronuncia algo, entonces ustedes ponen ahí, hay un botoncito en donde llaman a la teacher para que la teacher vaya y les ayude, ¿verdad? Ese botoncito, ask for help, creo que dice para ustedes. ¿Ok? ¿Hasta este momento hay alguna pregunta con los requerimientos? No, teacher. ¿No preguntas? No, teacher. Ok, no, teacher. ¿se ha entendido todito? Sí, teacher. Ok, ¿cuándo es la última sí, sí. fecha para entregar el, el examen intermedio? 24 de junio. 24. Excelente. Ya. Yes. Yeah. No, a medianoche no, antes, antes de la medianoche. Ah, tenemos hasta la medianoche. <ríe> ok, ahí de... sí, 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 pues sí. Ajá, ya lo voy a dar usted a la medianoche ahí subiendo. No, teacher, y mire que la computadora, ni me traje el cargador de la computadora, ¿ok? Entonces, por favor. 59. <ríe> Ajá, entonces no. Así que vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? ¿O vamos bien hasta aquí? Son las, casi las 8.30, un minutito nos falta para las 8.30. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Bueno, ¿Se más sienten más. bien? ¿Felices? ¿Contentos? Estoy feliz de estar contento, dicen en las noticias, <risa> vea la gente. <risa> bueno, Buenas algo noches. stop sharing. Uh -huh. A ver. Hello, Oscar Leonel. Welcome. Hola. Okay. Eh, yo acabo de entrar porque acabo de llegar de trabajar, así que oh, okay. me quedo, okay. quizás me perdí algunas cosas, pero eh, eh, lo más importante quizás es la evaluación 
aunque ya escuché la fecha. Oh, ok, ok. Sí, estábamos hablando de los requerimientos de INSAFOR, ¿verdad? Y que nos entendiéramos porque hay cosas que los maestros pues no podemos hacer y que los alumnos pues deben de comprender, ¿verdad? Y las otras cosas hasta dónde usted puede eh, actuar en, como alumno, ¿verdad? Como participante. Si usted okay. gusta, en el video usted puede ver eh, lo que hemos visto porque es casi media hora, ¿verdad? Pero ahí puede sí. ir viendo usted los requerimientos para acordarse. La última fecha para el examen final, chicos, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo terminamos? 24 de junio. de junio. No, no, la última fecha, el examen el 11 final. De junio. 11 de junio. 11 de junio. 11. Exactamente. ¿Y qué hacemos ese día? El último día de clases. La encuesta. La, encuesta. La, encuesta de la encuesta de satisfacción y la hacemos aquí juntos bueno, ¿por qué? Ah. porque no podemos tener errores y hay que mandar el grupo completo ¿verdad? de los eh, screenshots y todos los comprobantes ok, bien ¿estamos bien hasta aquí? entonces basados en los requerimientos en este mismo momento vamos a hacer lo que el requerimiento dice dice que tenemos que poner nuestro nombre completo ¿Verdad? Entonces, no se van a salir, sino que ustedes pongan su clic o muevan su mouse sobre su carita y ahí les aparece un menú de tres puntitos a la par de una palabrita que dice silenciar. Por ejemplo, Rafael puede hacer eso, Carla también, Ernesto también, que no he puesto su nombre completo, uh, Luis también, eh, Reinaldo sería, eh, Roberto también. Se van a los tres puntitos y ahí dice renombrar, ¿ok? O en, en español dice cambiar nombre, ¿ok? En English I think it says rename, ¿ok? Cambiar nombre, usted le pone ahí, cambiar nombre y me pone su nombre completo. Vamos a ver. Thank you, Luis. Thank you, Rafael. A ver. Don. Excelente. Thank you, Carla Vanessa. Thank you. A ver. Excelente que me le puso oyente. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Teacher, en ¿Sí? mi caso, este, como no sé todavía si estoy de oyente o no, usted me va a avisar mañana, ¿sí? Sí, sí, mañana, porque yo hago la consulta hoy, pero ahorita ya no hay nadie de administración ahí, ¿ok? Ok, uh -huh. me aparece completo el nombre, ¿verdad, Ticha? Eh, pues ahí sí, solo que el apellido es Fermán, ¿verdad? Sí. Eh, de Fermán lo ha puesto, eh, tiene error, me ha puesto F. Mormon. O algo así. Oh, sí, Ajá. Perfecto. Ajá. Entonces, en los tres puntitos, ahí le cambian. Ok, people. So, now we are going to start the class. Let's remember. Uh, hello. Ok. Yes, Carmen. Ok. Ok, there we go. This is the situation. For, uh, for the facilitators, uh, an answer form is required to speak 100% English during the class. Even though we understand that you are in this process and we help you with some words in Spanish, but we are going to try to um, practice English as much as we can, okay? We are going to try not speaking Spanish. We are going to try not speaking Spanish, okay? So please, everybody has to be willing to speak English, okay? A ver, de lo que he dicho yo ahorita es que para nosotros los facilitadores de parte de Insafor, el requerimiento es que hablemos un 100% durante la clase inglés. Sin embargo, nosotros pues también entendemos que estamos en el proceso y por eso hablamos algunas cosas en español. Pero vamos a tratar de llevar el hilo en inglés para que podamos sacarle provecho al máximo a la videoconferencia, ¿verdad? al máximo para que podamos practicar lo más que podamos inglés. Así que ustedes tienen que tener la voluntad de Hablar inglés, hablar, ok, to speak, to speak English, all right.
One second. Okay, people, so we have our manuals. We have our manuals. The, that book is our handbook. It's the first source of information that we are going to use. Okay, that's our first source of information that we are going to use. But we have the platform, okay? We have the, the platform where we have the evaluations and we have the uh, homework or the forms of homework, okay? So let me ask you, do you have access to the platform? Everybody has access to the platform. ¿Ya todos lograron entrar a la plataforma? ¿Sí? Nuestro manual es el primer, yes, la primera fuente de información que tenemos. Yes, ok, ¿alguien ha tenido problema con la plataforma, con acceso a la plataforma? Yo, teacher. Ernesto, ok. Uh, what is your problem with it? ¿Cuál fue su problema? Eh, fíjese de que, bueno, yo le escribí hoy ahí en la, en la tarde porque, este, mm -hmm. si no, bueno, yo creí que no me iba a poder ni conectar, este, hoy en la, en la noche, porque, oh. este, yo había, bueno, ingresé aquí a la clase a través de mi correo. Oh, Entonces, hasta ahorita estoy viendo acá su mensaje porque como está, no lo tengo registrado, aparece en los números hasta abajo. Perdóneme, Ernesto, no vi su mensaje. Ok. Sí, entonces yo le, le comentaba ahí de que, o sea, sí no, ten, eh, no tenía muy claro cómo poder ingresar ahí a cada una de las, de las áreas para poder, este, eh, digamos, buscar como toda la, la información. Pero Ajá. igual, este, si gusta, después me, de la clase, este, vemos eso, no sé, ¿verdad? Sí, claro que sí, lo podemos ver en ese momento, solo que ahorita, okay. yo creo que para todos, veamos, ¿alguien tiene algún problema con la plataforma? Aparte de Ernesto. De igual forma, teacher, uh -huh. este, fíjese que en el momento de que yo me quise conectar, ¿verdad? Ingresar a, a la plataforma, este, como que me perdí un poco, me desvié, ¿verdad? Entonces, no tuve el ingreso adecuado, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez eh, en un momento nos puede apoyar ahí, ¿verdad? Para Ok, un vale. poquito una más. pregunta. Douglas, ¿entró con su usuario y puso la, la contraseña? Eh, la contraseña, ¿cómo se llama esa contraseña? Genérica. ¿La contraseña genérica o tiene usted una contraseña? La genérica sería. Ok, entonces, eh, puso su usuario y esa contraseña y logró ingresar. ¿O no ingresó? O sea, le pregunto eso porque eh, pues tenemos que explicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Sí. Bien, cuando nosotros sí. vamos a ingresar, voy a abrir un, una nueva acá, ¿ok? No, perdón. Cuando vamos a ingresar en, en el browser, tenemos que poner, perdón, en el browser tenemos que poner uh, online inglés corporativo, permítanme. No me deja entrar ni siquiera a mi cuenta. Esta cosa está bien lento. Está lloviendo por ahí por donde ustedes. Is it raining? Yes, teacher. I think so, right? Maybe it's that why. Bien, para ingresar. Ustedes se van a ir a esta parte de acá donde dice el browser, ¿verdad? Ahí van a poner online 
inglés corporativo, o, o sea, online dot inglés corporativo dot net. Ok. Y va a aparecer en el ingreso. Bueno, yo ya estoy, re, ya estoy logueada, por eso no me dio esa pantalla. Eh, ahí usted pone su usuario, pone su password y lo va a llevar hasta esta parte de acá. Esta es la primera eh, pantalla, ¿verdad? Que les va a aparecer. ¿Sí? ¿Logró llegar hasta aquí, Douglas? Ernesto, ¿lograron llegar hasta aquí? Sí, yo logré llegar hasta ahí. Ok, entonces... Sí. ¿Aparece su nombre? ¿Aparece todo bien? Correcto. Ok, entonces usted lo que necesita nada más es cómo, dónde encontrar cada cosa. Correcto, ahí, correcto. Ahí es donde... Acá tenemos correcto. el menú, este es el menú, miren, aquí es donde vamos a irnos moviendo, miren. Entonces, acá donde dice Students Manual P3, then ahí we have the student book. Aquí tenemos nuestro manual, usted le da clic en el le da clic ahí y le va a aparecer su manual, ¿verdad? Este es el manual que vamos a estar utilizando durante las clases. Es toda la información, aquí están los ejercicios de la clase, etc. ¿Ok? Y ahí le va a cargar, es algo largo, son 49 páginas, mire, las que va a cargar. Luego tenemos, en esta discusión es donde usted va a hacer su participación, las preguntas que la teacher va a ir poniendo, las actividades que la teacher va a ir poniendo, ahí ustedes van a ir eh, poniendo o posteando su respuesta, ¿verdad? Ese es el menú que van a ir utilizando, ¿ya? Este. Luego, permítame, déjenme que cargue a las discusiones. Ahorita no hay ninguna discusión cargada porque esta es nuestra primera clase, ¿ok? Aquí en All Topics, uh, no sé cómo dice en español, I don't remember well, pero en All Topics, usted le va a dar este link y ahí le van a aparecer los temas que la teacher vaya publicando. Luego aquí mira usted su progreso. ¿okay? Aquí va a ir viendo su progreso, si ha hecho las tareas, le va a salir sus notas, si ya completó la unidad 1, si ya completó la unidad 2, en este que es Progress. ¿okay? Usted le da ahí y le va a aparecer una eh, gráfica. ¿okay? Luego, en el curso... El curso que tenemos acá, ¿ok? Uh, el curso, acá, curso es la primera que teníamos, ¿sí? Curso es la primera. Aquí me aparece la unidad 1, la unidad 2, unidad 3, unidad 4. Because in our books we have four units. En nuestro libro tenemos cuatro unidades. Section 1, usted le da clic en it. Y lo va a llevar a donde están, mire, la unidad 1. Le da clic acá. Y lo va a llevar a la, a, al área de videos. Aquí estaría el primer video después del día de hoy. Aquí lo van a encontrar. Luego va la tarea número 1. Ok. Your homework number 1. Then you have to do this exercise. Y usted va poniendo ahí, according to the instructions, it says read the following sentences and decide, etc. Right? Then you do this exercise. And then here at the end, you scroll down. Y cuando ya usted haya llenado todo esto, le va a aparecer activo este botón en azulito y le pone submit. Ok, submit. Submit significa pues que lo va a enviar. Y eso pues ya le va a dar su calificación, que normalmente 20 de 20, ¿verdad? Es lo que vale. Ok, hasta ahí estábamos con la plataforma. Lo vamos a ir utilizando, así que no comamos ansias con eso, ¿verdad? Ok, people. ¿Sí se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Douglas sí, sí. y Ernesto y todos los demás. Sí. Okay, people, so now we are going to start a class because we have the topic for tonight. Permítanme. Mm -hmm. Ya todos se enrolaron en la, en, eh, ya todos se, uh, se unieron al grupo de WhatsApp. 
¿Sí? Ya está hecho. Ok, porque no lo tengo no lo todos. He hecho. Sí, necesito que lo vayan haciendo porque por medio de ahí mandamos algunos... Eh, materiales de apoyo, eh, alguna información de último minuto, pues ahí aparece algún, eh, alguna pregunta que ustedes quieran hacer, por medio de ahí lo pueden hacer. ¿okay? Es sumamente importante que estén unidos. De allá del, del email que les enviaron, ahí está el link para que se unan al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Bien. So three times I said that we are going to start a class. <laughs> okay, now, yes, we are going to do it. Now we do. So let's go here. Let's go back. So people, welcome to beginners number three. This module is really interesting. Um, what I need from you is all your interest, all your cooperation, and that everybody is willing to speak English here, okay? So welcome everyone to your class. Welcome and welcome and congratulations because you have done a very good job from module one and module two. So now we are starting module three, okay? For the National English for Work program. So, this is the situation. This is our manual. In our manual and on pages six and seven, we find a map, okay? On pages six and seven, we find a map. En la página seis y siete de su manual, ustedes van a encontrar el mapa guía, okay, de lo que vamos a ver. ¿Y qué es lo que contiene ese mapa? Ese mapa contiene el vocabulario meta, contiene el, todas las unidades que vamos a hacer. Así que veamos, en resumen, company identity, ¿ok? Company identity es nuestra unidad número uno. Unit number one, company identity, socializing. Socializing es unit two. Communication at the workplace will be unit three. Travel plans, eh, it will be unit four, okay? Unit four. So we are divided, uh, well, this program is divided in four units, okay? The first one is company identity, number two, socializing, com communication at the workplace, and travel plans. Okay, now let's start with this because we have to start with for something, right? So let's think about this thing. What idea do you have about company identity? Company identity. What do you think is identity? This word. ¿Qué idea les da? What idea? A ver. El nombre de la compañía. De la the name. Okay, the name, very good. Mm -hmm. Yes. What else do you think it's identity? What is your identity? Okay, what is your identity? ¿Cómo lo conocen a usted, la gente? ¿Cómo lo conocen a usted? Vamos a ver. So let's think about this. You are going to say your name. And then you are going to say your profession. So you are going to answer, what's your name? What do you do? Where do you work? Three very important uh, questions, okay? Solo vamos a agarrar a cinco de ustedes para que contesten esto. Estamos hablando de identity, okay? Identity, so we are going to say, what's your name? Uh, what do you do and where do you work? Okay, vamos a ver, lo vamos a hacer acá por los, eh, por cómo me aparecen acá sus caritas, vamos a ver. Let's listen to Annette Perez. You are going to say this like introducing yourself, okay? So, your time. Uh, 
Annette. Okay. I'm sorry, Annette, we are not able to hear you, okay? Um, maybe it's your connection or maybe it's your microphone. You may try. Good night. Okay. Can you try doing it? Um, I'm, sorry, I'm sorry, doing this again? What's your name? My name. I'm sorry, Annette, it's not possible to hear you. Okay, maybe you are having some trouble with the connection, but you are going to participate when we use the chat, okay? So let's see, Rafael Alexander, please introduce yourself. Uh, hello, everyone. My name is Rafael Serna. Uh, what do you do? Um, uh, um, um, no sé cómo se dice, pero soy asistente de la sugerencia de repuestos. Eh, uh, manager, assistants. Managers, assistant. Assistant. And assistant. And uh, I work in general of equipment. <laughs> Okay, okay. <laughs> Even though the name you can say it just as it is, okay, in Spanish, because, okay. well, that's, it's, I mean, that's the company name, right? We know that because that's the name, even in Spanish. So you can say General de Equipos, right? General de Equipos. <laughs> okay, you. there, there you go. But it's good. You try to translate that. It's good. It's good. Okay, now let's listen to Karen. Hi. My name is Karen Jamilet Rivas de Ayala. I am a teacher. <laughs> I'm a teacher. Um, I work at a school in San Salvador. Okay, very good. Excellent. Thank, Thank you, you very much, Karen. Okay, people. So now we are going to go to the chat. Y vamos a eh, trabajar en el chat ahorita. Todos vamos a platicar, ¿ok? We are going to have a chatting here, ¿ok? Y vamos a comenzar a preguntarnos, ¿ok? You get a name, for example. I'm going to, voy a enviar el primero, ¿ok? I will send the first one and I will start sharing. Esto es identity, ¿ok? Esto es identidad how people know um, each other. I mean, how people have the knowledge of you, okay? So let's see here, we are gonna say, uh, voy a agarrar Gilbert, right? Gilbert Watts, your full name, right? Okay, va, y ahí empezamos. Vamos a ver todos. Ahí agarre a alguien y le pregunta, ¿ok? For example, I'm going to ask Oscar, what do you do? Ah, we have two Oscars here. <laughs> ok, Oscar Alberto, right? Ok, I'm going to say uh, eh, Oscar Leonel, right? So I'm going to say Oscar Alberto at the beginning. A ver, quiero que empiecen ya todos ahí platicando, ¿ok? Everybody chatting, todos platicando.
preguntando las tres cosas que dijimos. What do you do? Where do you work? What's your name? Ok. Este es el listo que ahí va a aparecer alguien que le está preguntando. Ok. Excellent. Mm -hmm. Georgina. Acuérdense, es where do you work? Where do you work? No, what? It's where do you work? The place, right? Uh huh. Good. Okay. Excellent. Okay, great. <laughs> yeah, it is where do you work? And what do you do? What do you do means that you are going to answer with your profession or your occupation. Remember, I am a teacher, I am an accountant, I am an um, I am a manager's assistant, I am a secretary, I am a uh, lawyer, I am an engineer. Where do you work? You can say the company, you can say the department, you can say the country, right? Where you work, maybe you work in Guatemala, right? So you can say that too, right? There you go. Sure. Yes, tell me, Juan. Oh, thank you. Okay, Karen, now we see that you are a teacher. Oh, great. Very good, Rosa and Alma. Good, good. Mm -hmm. Okay, usually when we say the, the name of the company, we say at. Okay, for example, I work at Inglés Corporativo, not in or on. We say at because it's the name of the company, right? Oh, great. Okay, Oscar. Oh, so you are an accounting teacher. Good. Okay. Uh -huh. There you go. Mm hmm. Okay. Hey, 
Hello, Jenny. What do you do, Jenny? Carla. Okay. Great, Jenny. Financial assistant. Very good. Great. Mm -hmm. Okay, people. I see. Now we know what is it in identity, right? It's uh with people, we think about knowing each other, right? We think about knowing each other. Uh, how people know about you, maybe your name, your um, profession, or the place where you work, okay? So now let, we are going to talk about the company identity, okay? Company identity. What do you think is the company identity? One second. <gasps> Oh, guys, it's 902. Thank you very much, Juan, for reminding me. Um, voy a pasar la lista nuevamente. Ahí está, cámara. Maybe something's happening like this. Yeah. Voy a pasar la lista. I'm going to call the roll. So remember that you have to turn on your cameras. And we... So when I say your name, you say present, okay? Tengo una situación, jóvenes. Ok, hoy sí. Alejandro, Humberto. A ver, voy a irlo poniendo acá. Uh -oh. No, no me lo está deteniendo. Ok. Alma Verónica Castro de Serrano. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Ok. Douglas Ernesto Campos Moos. Present teacher. Ok. Uh, Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Ok. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Okay. okay. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Okay.
for some reason I'm having this trouble. Okay. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Jennifer Annette Landa Verde. Pérez Landa Verde. José Yair Lobo Pérez. Present teacher. Karen Yamile Rivas de Ayala. Present. Luis Ernesto Majano Valle. Present teacher. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present teacher. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Yancy Guadalupe Erazo García. Present teacher. Jenny Olivia Peña Maldonado. Presente. Ok. Ok, perfecto. Bien. We are going to continue. Okay, ahora continuamos. We are going to continue with this. Now, I, I want you to think about these two questions. Uh, these are like introductory to understand uh, what is company identity, okay? Oh, one second, one second. Let me check. Oh. Sí, Carmen, es cierto, es cierto, Karen, es cierto. Esa es la situación. Miren, ahorita estoy teniendo dos situaciones. Una es que eh, me costó un poco visualizar la lista de, de asistencia y la otra es que eh, no me aparece el listado de oyentes. Entonces, eh, solo voy a tomar nuevamente los nombres. Carmen Inés Montes de Fermán, Juan Francisco Salmerón Alas, Carla Vanessa Prunera Guerrero. Yes. Ok. Teacher. ¿Saben qué? Háganme un favor todos ahorita. Pónganme en el WhatsApp todos presentes. Ok. Los que están aquí son los que me van a aparecer acá. Ok. Y ya luego yo voy a arreglar esta situación. Pónganme ahí presente y pónganme ahí, por ejemplo, Carmen me pone oyente, Carla me pone oyente. Y Juan me pone oyente porque no me aparece en el listado, uh, en el primer listado. Ok. Ahí estamos bien. Ya luego nos vamos a. Excellent. Ok, people. I'm going to share the screen with you. Eh, por ahí les envié un. Eh, un videito que lo vamos a estar utilizando un poquito más adelante. Primero vamos a irnos a ver estas dos preguntitas. Two questions. So here we are. The topic for tonight is how to use infinitives how to use infinitives. And we are on page number nine in our manuals, okay? Page number nine in our manual. So you can go over there and you are going to see page nine of your student book. Okay. Page nine, I will select this for you to see. Our objective for tonight is that you will be able to use infinitives to talk about your company's vision and mission statement, okay? 
we are going to talk about mission and vision statement of our companies. And the thing here is to identify the infinitives, how to use the infinitives. What is an infinitive? Well, we are going to see it later. And also we are going to answer these just to understand what is company's identity. Let's see, our agenda is the course and guidelines presentations. We did it already. Introduction to unit one, we did it already. Class objective, we did it already. And uh, now we are in the questions and answers activity. We are going to the breakout rooms with a conversation time from our manuals. And then you are going to do a short expo uh, exposition, a brief exposition about some mission and vision statements that you are going to create or you are going to un investigate if you want. Okay, then here, we have the two questions. Is it important for staff to know the mission and vision of the company? Is it important for staff to know the mission and vision of the company? A ver, estamos hablando de la identidad de la compañía. Decíamos, identidad es como la gente nos percibe, como nos conocen, right? Entonces, la identidad de la compañía es como la gente o lo, el público conoce a mi compañía, right? Carmen decía, the name, that's a very important thing. If people know the name of the company, then it's a renowned company, right? So let's think about the mission and vision. Mission and vision. Mission, it's the purpose, and vision is the place where the company wants to be in a certain time, um, a, achieving some goals, right? Ahora, voy a hacer la pregunta, okay? Is it important for staff to know the mission and vision of the company? A ver, y le vamos a preguntar a Yancy, okay? Yancy, is it important for staff to know the mission and vision of the company? Yes. Okay, can you tell me why? Um, because and um, it's important. <laughs> mm, um, 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 um. Ay, teacher, se me ha nublado ahorita el pensamiento. Ok, vale, vámonos, a lo, vámonos a lo más básico. Subject, verb, and complement. La idea completa usted la va a decir. Un sujeto, un verbo, un complemento. Because the staff, right? Because the staff. Ajá. Okay. Uh -huh. Or because um, the company. ¿Qué es lo que quiere decir? What do you want to say? Um... Ser, en mi caso, en trabajo en banco. Entonces, I work sería, in a bank. Uh -huh. ex, yes, I work in a bank. And ser uno de los mejores bancos. Okay, okay. Okay. So it's important for you as a part of the staff because then. You know that the bank wants to be the best bank, right? In the area, maybe, right? Is it? So, entonces, pongámoslo en palabras sencillas. For example, puede decir usted, I work in a bank and the mission of the bank or the vision of the bank is to be the best bank. Okay? Okay. Okay. Entonces, pongámoslo así, sujeto, verbo, complemento para ir armando las ideas, right? Ok. okay. There you go. Ok, vamos a oír. Uh, Rafael, is it important to, for staff to know the mission and vision of the company? Yes. Is uh, it important? Is it, ok. It's important. Yes, because, it is. Yes, it is, because the staff need a reason to, to 
alcanzar. To get. To, to get the, the, the sales. And what the, do you the, say, metas? A goals. The goals. sales goals. Every month. Okay, goals, goals, mm -hmm. goals, objectives. Achieve objectives or achieve goals, okay? okay. Goals, I will write it over here for you to goals. get it. Esta es bien importante esta palabra que vamos a estar usando. Goals, like a goal. Goal, so it's the same word, right? Then we say objectives. Y los verbos okay. para alcanzar metas, alcanzar objetivos, Oops. puede usar get o puede usar achieve, okay? Achieve goals or achieve objectives or get goals, get objectives, okay? Thank you very much. Okay, there you go. And yes, that is very important because then the staff know where the company wants to be and they cooperate, they call collab, right? They make a collaboration to get it. Yes, that's very important. Thank you very much for your opinion. Now, guys, how does your everyday work take the company closer to the vision? How does your everyday work take the company closer to the vision. A ver, aquí desglosemos un poquito. How does your everyday work? Everyday work? Ah, so my daily activities, right? Mm -hmm. Daily activities. How does your daily activities take Devon to the company closer to the vision. Llevan a la compañía más cerca de la visión. A ver, your daily activities. How does your daily, uh, uh, how do your daily activities work take uh, the company closer to the vision? La vamos a armar de forma diferente para que la veamos. How do your daily activities, because it's plural, we use do, okay? Take the company closer to the company's vision. A ver, me voy a poner en silencio, okay? Y quiero escucharlos a ustedes. ¿Cómo lo desglosamos? Por ejemplo, I'm an accountant, so I take the, I keep track of all the records of incomes and outcomes of the company and I can make, then you provide this information, okay? For example, I'm a teacher, so then I am the person who is closer to the students and uh, take the image of my company closer to the public, right? So yeah, things like that. You got it? Si se comprende lo que vamos a hacer ahorita? Ok, me pongo en silencio and it's your turn. Tomen turnos, no importa que se atropellen ahí, ok. Vamos a ver. Um, José Yair, empiece usted y luego siguen después de José Yair. Ok. Eh, es como las actividades que hago diariamente en mi compañía, ¿verdad? Yes, but how these activities take the company closer to achieve the goals? Uh, uh, I work at, uh, at bank. Uh, my activity is um, 
I don't love report. Uh, I prepare inform. Uh, I attend call to call the client. Uh, I am analyst the dispute. Tax all. Very good. Who continues? Who wants to continue? Who wants to go next? Alma, go ahead. Yo sabía que Alma quería, por eso le dije a Alma, pero yo sé que otros también quieren. Oscar Alberto. Hello, um, I work at Poppy Express and sales of pet food. And I help you that my coworker and in and all the need for the attend the, the clients. And suppose do you need the pet food? For you, Doc, you call uh, at my company in the in call center. They answer the you call in, and then it is help you. Where is the best uh, best food for you to Doc? Uh, it's important for all. Do you satisfy the satisfaction? Uh huh. Satisfaction or products. Okay, very good. So you are really close with your public, with your customers, right? Because you work for the customers. But yeah, it's it's really important for us, right? Our daily activities are in like in a chain, right? With other areas in our uh, company. For example, sales, as Oscar says, maybe he he takes his orders to the person who prepares the product, right? Who prepares the product and then uh, the person who prepares the product in the chain takes this product to the transportation or distribution of these products. Um, then we have the delivery guys. So it's like a chain and everybody is working on a team to achieve goals to get the company closer to the vision, get the company closer to the place where they want to be, right? Okay, guys, so now, veamos entonces, veamos entonces qué es lo importante acá. Lo importante, what is a mission statement and what is a vision statement? Do we know the mission and the vision of our company? Do you know the vision and the mission of your company? Are you aware what are the objectives of your company? Okay, now let's think. Let's think about this because it's really important. Let's go to our page number nine, okay? There it is. Let's go to page number nine in our manuals and there we are going to see something very important. What is a mission statement? What is a vision statement? And obviously we're going to see this through a conversation, okay? We're going to see a short conversation between two people in our manuals. Go ahead and let's open that. Okay, here we have the conversation. Instructions, this is on page number nine, guys. This is on page number nine. You guys ready? Uh-huh, tell me. Alguien me dijo algo? Hi, teacher, I have connection problem. 
Oh, okay. But as soon as you have those, uh, this problem um, solved, please uh, stay connected, okay? Stay connected. Okay, people, so listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. So let's see. We have Diana here and we have Celia. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel uh, by families by 2020. That's right, our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, ahora lo voy a leer lento, right? Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists and our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Ok, people, todos leyendo la conversación 30 segunditos. Is there any question about the vocabulary in this conversation? Teacher, tell me. Um, uh, segundo párrafo, and this I did, we show. Um, I did, we should be, we should, should. be. Mm -hmm. Should, should mm -hmm. is um, an auxiliary to say, uh, Should. Como un deber, ok? Deberíamos, right? Oh, We should okay. be. Uh -huh, o debiéramos. Should. Right? Debemos, Thanks. yeah. Uh -huh. Is there any other question? No more questions about the vocabulary? Girls feel. ¿Qué significa? Oh, que es, no sé cómo Guest. Significa. Guest. Guests. Guests. Guests es huéspedes, right? The people who goes to a hotel and stays in the hotel. And feel, it's a verb. Feel es sentir. O oh. en este caso, que nuestros huéspedes se sientan como en casa, right? All right. Okay, then let's listen to Rafael and 
Gilbert. Rafael will be Diana and Gilbert will be Celia. Okay. Let's start. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We shall be ready to answer the questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from checking to check out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. 2020. 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Thank you very much, guys. You did a very good job here. Just uh, like, uh, I'm sorry, let's take a closer um, care about some pronunciations, okay? For example, we say, we should be, we should be. Cuando decimos should, no pronunciamos esta letra L, okay? Decimos, we should we be, sure. right? We should be, should be, like that. Everybody, please open your mics and say it with me. We should be ready. We should, should, we should, should be, be ready. ready. Mm -hmm. Should be ready. Should be ready. Everybody, please. Should I want to hear ready. you. We should be ready. We should be ready. We should be ready. Excellent. Excellent. Very good. Ahora, cuando, por ejemplo, um, tenemos por acá... Uh, it was preferred, preferred, preferred. Everybody, preferred, 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 ¿Por qué acá dice did you hear and not do you hear? Past. Past tense. Yes. Past. Very good. Past tense. This is the past tense of the auxiliary do. Okay. So yes. Excellent. And we use did and the verb in the base form. You see? Did you hear? about the visit of the manager today. Okay, people, so let's go to the breakout rooms and we're going to practice this conversation. Uh, we're going to practice as much as we can, as we said, right? So please uh, <clears throat> be ready for that. Recordemos, página nueve de su manual. Vamos al breakout room ahorita a practicar. ¿Qué vamos a practicar? Ernesto, Georgina recibió la invitación para unirse. Okay.
Let's see. And our vision uh, is to become the most uh, preferred uh, beach hotel by families by um, 2020. 2020. Okay. Mm -hmm. That's why our vision tells where our all business plans to get in the future. Okay. Intercambiamos. Yeah. Did you hear about to visit the management today? to answer question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, about mission describe why our business exists. And our vision is to become the most preferred <laughs> beach hotel by families by 2020. That's right. About Bishop Dell, where our business went the, to get in the future. Okay, one more time, but switch the, the place. I'm, Di uh, I'm Diana and you're Celia, okay? Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We'll so be ready to answer questions about the mission in the future of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check it to check out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to be, become the most pre preferred beach hotel be families be 2020. That's right. Our vision does where our business wants to get in the future. Okay, one more time. Mm -hmm. I'm gonna start. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We'll so be ready to answer question about the mission at the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission. Okay, people, how did you feel this conversation? Do you have any other questions? Some more questions about the conversation? Teacher. Tell me, Ernesto. Eh, fíjese de que con la compañera que usted me puso, creo que tenía problemas y ella se salió este, ahí de la... Oh... Ajá, entonces yo este, le estuve hablando ahí, pero creo que usted no me escuchaba, porque sí. No ella alcancé tenía a llegar a, no alcancé a no, llegar a su sala, cierto, no, no alcancé okay. a llegar. Sí, okay. ella es como que tenía bastante problema y yo no le entendía nada, pero luego salió ella de. Oh, ok, ok. Vamos a hacer la última práctica por acá para que no perdamos esa práctica. Ernesto, okay. eh, Rafael, ¿puede ayudarme con Ernesto? Por favor, vamos a hacer solo un role play, ¿ok? okay. Bien, Ernesto, usted va a ser Celia y Rafael sería... Eh, Diana. Diana, ¿ok? Diana, ok. Uh -huh. 
Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision on the company. Let's read them. Okay, our mission is the May or West fit at the home from checking to check it out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most uh, preferred beach, uh, beach hotel with family, family with 2020. That's right. right. Mm -hmm. Our vision tells where our business wants to get in the future. Thank you very much, Rafael. Thank you very, thank you very much, Ernesto. Thank Aquí, you, Rafael. Ernesto sería by, by families, by 2020. Okay, Ernesto? Okay. Okay, by, by families, by 2020. Y aquí es check out, check, check out. out. Y este check es out. guests, guests. Guests. Uh -huh. guests es huéspedes. Okay, okay, people, so now we are going to see the next activity we have in our manuals. If you scroll down on page number nine, you will find another activity. But we want to know something. This is very important because when we want to express um, objectives uh, and as the mission, I mean, I mean, as in the conversation says what the mission is, okay, we need these a structure okay we need this structure what structure infinitives infinitives okay so let me share this again and let's see this because we have the structure this is what i'm talking about to make and look at this one to become ah veamos entonces let's look at this our mission is to make our guests feel at home. So what is a mission statement? Can you describe or can you say what a mission is? A ver, alguien tiene una idea entonces de qué es la visión? Perdón, misión, according to this uh, conversation? Que los huéspedes se sientan como en casa, dice, desde que entran hasta que salen. Excellent. That's in Spanish. Correct. Now, let's think what is the definition of a mission statement? What is a mission statement? A ver, ¿qué sería entonces la misión? ¿Qué, qué es la misión de una compañía? Uh-huh. In English, why our business exists. <laughs> correct, correct. Mm. That's what we need to know. Thank you very much for your answer. It says, the mission describes why, why. You see, why. This is important and this is big because to describe why, we are going to use an infinitive, you see, describing why or saying a purpose, right? Saying a purpose, why our business exists. Then we use an infinitive. ¿Qué es un infinitivo? A ver, ¿qué es un infinitivo? ¿Cómo se forma un infinitivo? It's a verb compound by the word to plus the base form of the verb, okay? Plus the base form of the verb. So we have to and the verb to make. Let's see then what is a vision statement. A ver. What does a vision statement tell? A ver todos. Mm -hmm. A ver, a ver, a ver, Rosa. 
What is a vision yeah. statement? Um, um, tells where our business wants to get in the future. Excellent. Where? Where? Where, where, right? Where. It means direction, right? Where it want to get, right? So it means... Get. Yes, it means that we are going to use an infinitive to express the place mm -hmm. where they want to get, okay? Because it's like an objective and an, a goal to, right? So to become, to be, right? to get and etc. So now let's go over here in activity number three, we have this, read the mission statement of successful companies, match them to the companies on the right. And then we're going to do it uh, together. So we don't need to compare. Entonces, como lo vamos a hacer aquí juntos, no vamos a necesitar comparar. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? We have to match. Here it says, match. Aha, uh -huh. what? The mission statement with the company. So here we have the statements and here we have the companies. What are the companies? Chevron or Chevron, Starbucks, Amazon, and Nike. Okay, Chevron, Starbucks, Amazon, and Nike. Vamos a ver entonces, who wants to read letter A? Who wants to read letter A? Amazon. Okay, who wants to read it? Can I? Hello, hello, tell me, tell me. Go ahead, Karen. Okay. To be the most customer-centered company in the world, where people can find and discover anything they want to buy online. Okay, great. What company, guys, do you think is um, trying to get the goal? Amazon. Okay, yeah, That's I heard Amazon. it at the beginning. Yeah, you were right, but we wanted just to read it, okay? So, a ver, alguien puede entrar a, a la pantalla, váyanse al menú de arriba, donde dice anotar, y ahí en anotar le dan clic. Les va a aparecer un submenú y ahí ustedes agarran eh, la opción de dibujar y lo unen. Ok, you matched. Match it. There you go. Thank you, Carmen. Who wants to do it again? Ok, yes. Thank you, Jenny. There you go. Uh -huh. Okay. <clears throat> so now let's read letter B. Let's read it. A ver, Douglas, you want to read letter B? Just read it. Eh, no, no, no le entendí muy bien por estar coordinando la, la primera. Oh, ok, ok, no problem. Sí. Uh, solamente leerlo, only reading. Letter B. To be the global energy company must admit for its people partnership and performance. Performance, ok. Performance. 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 Yeah, formance. Uh -huh. There is the strength. Formance. Very good. Okay, then, guys, what's the company here? The energy, Chevron. global Chevron. energy company. Chevron. Okay, Chevron. then, Chevron. please, everybody Chevron. connect that. Mm -hmm. There you go. Okay, let's read the next one. Jenny, can you please read letter C? Okay, 
to bring inspiration in and innovation to every uh, play in the world. Okay, athlete. Ahí tenemos que hacer esta TH como una Z española, ¿ok? Athlete. 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 ¿Y significa atleta, teacher? Yes, yes. A sport people, yeah, a sport person. Nike. 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 In English, yes. we say Nike. We don't say Nike. 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 Now let's read letter D. Letter D. Can you read letter D, Carmen, please? We can barely hear you, Carmen. How do you say no? nurture? Nurture, nurture. Mm -hmm. Nurture and nurture the human spirit of one person, one cat, and one medical. Uh, at a time. At a time. Okay. Very good. Thank you. So, what is that company, guys? Starbucks. 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 Yeah. Starbucks. 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 Okay. Yes. Uh, so, this <clears throat> is very important to notice that we start with an infinitive. Okay. These are statements of missions. So we are going to start with a, an infinitive, to be, to be, to bring, to inspire, okay? To inspire. Is there any question about the vocabulary in this, uh, I'm sorry, in this exercise? No. Neighborhood. Neighborhood is um, vecindario. Mm. Okay. Teacher, nurture. Nurture, nutrir. Okay, thank you. Mm -hmm. Nurture, alimentar, nutrir. Mm -hmm. um, partnership. Partnership. Uh, um, partnership is um, como un, un compañerismo, right? Mm -hmm. Teacher, oh, en este caso, tal vez, a neighborhood is vecindario. Partnership is, um, sí, su, como eh, lo que tienen los equipos, ¿verdad? Que tienen ese compañerismo entre ellos, right? Partnership. Como que lo que entonces, tiene, por ejemplo. es humano libre. Again? Human spirit. Yeah, es espíritu humano, right? Ah. Mm -hmm. Humano libre, decía yo, perdón. No, no. Uh -huh. Imagine that you're not talking about the human need, right? Of eating or, or drinking uh, a beverage, uh, in this case, like coffee or I don't know, whatever they sell, like frozen and everything they sell, right? They are not talking about um, nurture, my body, they are trying to nurture my inner thing, right? They go beyond the human, the humanity. So it's kind of crazy, but it is very interesting, right? Uh-huh, alguien me decía algo? Neighborhood teacher. Vecindario. Thanks teacher. Okay. Good, okay. Good, good uh -huh. mother, good, good customer. 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 This customer is a uh, cliente. cliente. Cliente, consumidor. Mm -hmm. Okay. So let's go to the next part here because we want to read. We have some, uh, some minutes just to finish because we have only, with two minutes, please give me two more minutes. So, um, 
I'm going to scroll down here and you are going to see something very special here because we are talking about the infinitive, right? We are talking about the infinitive. The infinitive is formed by the, uh, the word to and the base form of the verb. So let's read this. We checked exercise two and three, and we are going to see what are the verbs used to write the mission and vision statements. What verbs are used to write the mission and vision statements? Serían to make, to become, to be, to bring, to inspire, o solo dice make, become, be, bring, inspire. ¿Cómo se escriben los statements que acabamos de leer? To make, to become. To become. Ajá. Ok. Entonces, aquí nos queda claro que los infinitivos van con to. Ahora, pero para qué sirven, ¿verdad? How to use infinitives. Ah, okay, then. Infinitives are used to express purpose like in mission statements. For example, why does the company exist? And we answer to that question to bring inspiration and innovation to every athlete in the world, okay? Then we say infinitives has another use. Tiene otro uso no solamente para expresar propósito, ¿verdad? Sino que también para expresar direction. Okay, infinitives are also used to express direction. Like in vision statements, for example, where is the company going to be in a certain time, right? Or where is the company going? Then the answer to that question is our vision is to become, ah, llegar a ser, right? To become, convertirse, right? To become the most preferred beach hotel by families by 2020. So if you see, we have the question, why? Contestamos la pregunta, why? Y es un propósito, ¿verdad? Contestamos la pregunta, where? Y es un lugar o una posición a la que queremos llegar, ¿verdad? Entonces, si vemos así, yo creo que en este minutito lo terminamos así rapidito este, solo para que tengamos una idea, ¿ok? Si lo vemos de esta manera, tenemos dos usos para los infinitivos, ¿ok? Tenemos dos usos para los infinitivos. ¿Cuáles son? Purpose, propósito, ajá, uh -huh, and direction, right? Direction. Si ¿Sí se mira el slide o, o si ¿sí se mira el slide. Yes. Ok. Entonces tenemos purpose. Right? No se puede mostrar la imagen. Dice. Sí se mira. Sí se ve. Si la miran. Ok. Yes, tenemos yes. purpose y tenemos direction. ¿Cómo formamos el verbo eh, en infinitivo? Usamos to y le agregamos la forma base del verbo. Como to send, to give, to bring, to inspire. ¿Cuál sigue? To provide. To provide. Fight. To, to bring. To satisfy. To satisfy. To work. To work. To promote. To promote. To support. To support. support. Uh -huh. Y ahora, oh. los que expresan direction, en este caso, aquí hay algunos, ¿ok? Porque pueden existir más, right? But let's read. To become, from, to be, to be, uh -huh. to, to determine, to determine, uh -huh. determine. Uh -huh. to encourage, to encourage, to encourage. Uh -huh. drive, drive. To drive. To, to direct, to direct, direct. direct. To, get. to get, to get, uh -huh. to get. To ambition, to, ambition. Uh -huh. ambition. Uh, to follow. follow, and to follow, okay. correct. And Entonces, follow. así se forma el infinitivo y vemos que tiene dos usos, propósito y dirección. En la misión, contestamos la pregunta why. En la visión, contestamos la pregunta eh, where, ok, where? en la visión. So, purpose, why, where, direction, ok, where, direction, purpose, why. 
why mission purpose vision where and direction okay Vem, vemos las tres palabras que nos tenemos que aprender por cada una mission purpose and why right ahora vision where and direction okay are we okay with that is there any question so far no no okay then we are done for tonight so uh we are almost off the clock just let me go to the um, to the oh, sorry guys to the roll let me get there hey guys i wanted to freeze the panels here in in the <clears throat> excel thing but i don't know why it doesn't allow me oh. to freeze only the two columns do you have any idea how to do that do you have any idea how to freeze the panels because i tried and i did it as i know but i couldn't alguien sabe cómo se congelan porque ya lo hice como yo sé hacerlo pero no me congela los paneles como yo los necesito en, en Excel. Eh, ¿Se refiere a, a Excel, a, a, a Excel. dejar las, las columnas? Ajá, ¿tienes? exacto, ajá, exacto. Okay. Es que eh, sé que es freeze, pero... Uh... Inmovilizar paneles. Esa es la palabra, inmovilizar. I was thinking about freeze because that's my version yeah. here. Okay. Va a vista yeah. o view uh -huh. y ahí te va a aparecer freeze o inmovilizar. Yeah, but do you remember if I have to select the things that I want to freeze or just do no, it without it? No, you don't need to uh, use okay. uh, touch the three, one of the three options. Okay, it, it says here, no rows, one row, two rows, up to row two, no columns, one column, two columns, up to column A. Yeah. So uh, what I, do I, I have to select? What, what do you want? Do you want what the names don't move or the columns don't move? Ah, okay, the columns. I, I don't want the columns move. I need the rows to move. Okay. Well, I couldn't do it later. I'm gonna do it. Okay, thank you very much. Now I know exactly where I was over there, but I couldn't do it. Si estaba ya ahí, pero no lo pude hacer. No sé si tengo que seleccionar algo. Esta es la versión online, okay? It's an online version. So I don't know exactly. Ok, voy a pasar la lista, jóvenes, y el primero de la lista es el que le tocaría la sesión uno a uno. Tengo a Alejandro Humberto Mendoza Molina como el número uno acá. Eh, si ¿sí se quiere quedar el día de hoy, eh, Alejandro. No tengo a Alejandro presente. Se nos fue Alejandro, ok. Entonces, el siguiente en la lista. Ponemos al siguiente. Sí, Alma sí. Verónica sería la siguiente. ¿Quiere quedarse el día de hoy, Alma? Ya se nos fue Alma también. Ok, vamos a ver. Le, bueno, ok. Voy a hacerlo así rapidito, solo voy a decir los primeros nombres, ok, y luego me dicen presente para finalizar, ok. Alejandro Humberto, Alma Verónica, Carlos Roberto, Douglas Present. Ernesto, thank you, Douglas Ernesto, Presente. Gilbert, Presente. ok, Gilbert Osmildo, Presente. Hazel Elizabeth, Hernán Antonio, ok, Hazel, um, Hernán Antonio, Presente. Y Dalia Elizabeth. Jennifer Annette. José Yair. Present. Karen Yamilet. 
Luis Ernesto. Hello, teacher. Luis Reinaldo. Present. Margarita Present. Rosemary. Oscar Alberto. Present. Oscar Leonel. Present. Rafael Alexander. Present. Rosa del Carmen. Present, teacher. Jensi Guadalupe. Present. Jenny Olivia Peña. Presente. Ok, y ahora tengo por acá a Carmen Inés, Juan Francisco. Present. Ok, Carla Vanessa. Present. Present. Okay. Tell me. Present. Yo no know, aparecí. Buena lista. Georgina. Yes. Ok, just let me check something because maybe you are right here. Um, es cierto, no, no la tengo. No la tengo. Vamos a ver. Georgina, ¿cómo es su apellido otra vez? Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Ok. No, tampoco la tengo en este otro listado. Ok, voy a, a anotarla acá y voy a reportar igual para que me hagan el correcto. Ok, George. Ok, teacher. Thank okay. you. Ajá. Pero la, la plataforma y todo lo tiene bien. Sí, 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 ya intenté ingresar y sí. Y sí sale todo, ok. Sí, sí. O sea que es situación de acá, de las, de las asistencias. De Guzmán, ¿verdad? Yeah, sí. Ok, thank you everybody for staying and for being patient. And uh, then see you tomorrow, guys. Have a very good night. Remember to do your homework, ok? Remember to do oh, your homework. Have a very good, good night. night. Good night, Okay, bye. Thank you. Good night, teacher. Have a very good night. Tell me. Hola, hola. Hello. Sí, es, 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 uh -huh. Hola. Sí, es que yo estaba teniendo hoy problemas con el micrófono, entonces sí he escuchado que me ha estado hablando, pero no sé si le han caído mis textos. Fíjese que estoy ahorita revisando y como fueron bastantes. Oh, sí. Sí, sí, acá lo tengo. Dice ah, problemas okay. de conexión. Sí, sí, sí cayó y gracias. Gracias por informarme. Thank you for letting me know. Sí, pa. Ok, Annette. Ok, no problem. Ok. Ok. Uh, gracias. Pues buenas noches. Have a very good night, you too. Okay. Bye. Okay.